que análise é que faz este jogo? Um Sporting competente na primeira parte, bem também no segundo tempo, no fundo uma exibição, eu diria, sólida da sua equipa. Sim, tirando as duas ocasiões que tivemos, principalmente a primeira, a primeira logo no início da segunda parte, que poderia ter complicado o jogo, são dois lances onde eu acho que facilitámos um bocadinho porque arriscámos jogadores a saltar na pressão quando não deviam saltar um, e sofremos aí com a qualidade também dos jogadores do, um, do Leiria. Tirando isso, acho que fomos muito competentes, um, foi uma grande exibição do guarda-redes do União de Leiria, criámos várias ocasiões, fomos competentes na bola parada um, e com uma equipa muito alta como o Leiria, nós fomos mais perigosos até que o Leiria e, portanto, competente em todos os aspectos, acho que devíamos ter evitado as duas ocasiões do, do Leiria. Apostou na, num 11 que, em teoria, pode perfeitamente jogar qualquer jogo da a, Primeira Liga. Teve sobretudo a ver a, também com esse jogo não jogado em Famalicão a, ou foi a, também por estratégia? Não, obviamente, tudo, tudo conta, porque se tivéssemos jogado em Famalicão, eles, eu depois tinha, o, 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 poderia ter algum sinal que alguns jogadores estavam ainda em fadiga um, e nós precisamos de todos. E, portanto, eles são, um, estão mais ou menos todos ao mesmo nível, não havendo jogo. Uh, uh, apostámos no, no, na equipa com melhores características, o aspecto físico foi posto de lado porque não tivemos, não tivemos jogo e portanto foi isso que nós escolhemos, a melhor equipa para vencer o jogo por tudo, porque não podemos esquecer um, que fomos eliminados o ano passado pelo Varzim quando entramos aqui sentimos que já há uma semana atrás sentimos uma desilusão muito grande e eu, um, eu e toda a gente queríamos muito chegar às meias finais e foi isso que fizemos. Sentiu que isso estava também no subconsciente dos jogadores, a presença recente aqui em Leiria. Aliás, três bolas no ferro, quando viu aquela do Jóqueres, assustou-se ou nem por isso? Não me assustei, mas acho que toda a gente no estádio sentiu que, que estava difícil fazer um golo naquela baliza. Eu diria que os jogadores não pensaram nisso, mas sentimos ali e chamámos a atenção para isso quando entramos no balneário. Foi exatamente o mesmo balneário, numa taça, e portanto eles sentiram esse, esse, sentiram esse momento e foram muito competentes no jogo. A verdade é que o Sporting ganhou com mais dois golos de Jóqueras. O primeiro custa ao Sporting mais um milhão de euros. Acredito que não se importa nada com, com este valor. Não, principalmente não sou eu que o pago. E depois, e depois são destes jogadores, já o Osman teve, já, já acho que o Gar também teve. Eu acho que esses jogadores, quanto mais dinheiro nós pagamos, é sinal que são mais baratos. Porque são baratos são aqueles que dão muito rendimento, uh, que nos ajudam a ganhar jogos. Portanto, eu diria que o, o Guioqueres não ficou um milhão mais, mais caro, ficou um milhão mais barato. Ruba, numa última pergunta, vem aí esse jogo com o Sporting de Braga, ainda está na memória de todos, de facto, esse jogo da meia-final da Taça da Liga, tendo em conta o facto do Sporting não ter jogado em Famalicão, estar na segunda posição, é verdade que conseguiu seguir em frente à Taça, que jogo é que espera em Alvalade no, no, no próximo fim de semana? Eu espero um jogo muito, muito difícil, muito tático e foi, foi difícil para nós esta, esta derrota e o jogo em si, com uma estratégia diferente de, de, de um bloco um bocadinho mais baixo, muitas marcações homem a homem, uh, ver que, que, que o Banza já volta também, um, poderá ter uma estratégia diferente para o jogo, o Mosrati recuperou e portanto nós vamos fazer essa avaliação e escolher a melhor equipa para vencer o jogo.